大家好，我是新月。今天用两个西葫芦给大家分享一个非常好吃的做法。首先呢，切掉根部，再切掉头部，然后给它对半劈开，一分为四份最后给它切成小碎丁。切好以后收到小碗里，加入少许的白醋，搅拌均匀，防止氧化。接下来去小菜园里面刨上一颗西红柿，先对半片开，再把它的根蒂去掉。这个根蒂呢不太好消化，而且口感也不是太好，直接丢掉就可以了。对半切开以后，随意切成小块切好以后收到碗里。准备三个干香菇，先切掉根部不要，再给它对半切开，一分为四份最后也收到碗里，去小菜园里面刨上两颗小香葱，切成小段再来准备大蒜三瓣，切成厚厚的薄片。切好以后收到碗里，下面把西葫芦转移到大碗里面，倒入一大碗生水，下手抓起一下，洗出表面的白醋。切好以后放在大碗里，热锅烧至冒青烟以后，倒入八二年食用油，油烧热以后倒入葱花和蒜片。先给它煸炒出香味儿，倒入西红柿，快速翻炒一分钟左右，炒至西红柿的汁水。炒香以后，倒入香菇，倒入西葫芦，再次的翻炒均匀。中途加入少许清水，盖上盖子，大火烧开。下面调一个淀粉水，小碗里面加入一勺生粉，倒入适量生水，给它搅和均匀备用。西葫芦煮开以后，打开盖子。加入少许蚝油，一勺番茄酱，两勺食盐调味一勺白糖提鲜，少许的谷氨酸钠，快速翻炒均匀，炒至入味出锅前倒入调好的淀粉水，熬至汤汁粘稠就可以出锅了。出锅装盘今天的清炒西葫芦就做好了，这样做出来的西葫芦口味清淡，非常的爽口。搭配着西红柿，酸酸甜甜的，非常的开胃。西葫芦呢也保留了清脆的口感，里面添加了香菇，营养呢也是非常的丰富全面。少油少盐也是非常的健康。如果你也喜欢，那就收藏起来试试吧。无论是站着吃还是坐着吃，都是非常的好吃。点我的头像可以看到更多家常美食视频。喜欢我的视频，记得点赞关注哦，辛苦一下。我是新月，我们下期再见，拜拜。